¿Qué tal? Estamos con María Alejandra Ibarra, eh, católica, mexicana, madre de familia. Sí. Le fue mostrado la, la realidad de la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno. Una experiencia, repito, espiritual e intelectual que han tenido pues, otras personas como el padre Carlos Cancelado, eh, María Sima varias personas que han tenido esta experiencia y que creemos que es importante dar a conocer pues para bien espiritual de todas las personas porque lo que se recibe pues es para dar, no es para sí mismo. ¿Cuándo sucedió? ¿En dónde? ¿En qué circunstancia tuviste esta experiencia? Así, así. Tres años fue esto, va a cumplir tres años. 2015. 2015 digamos. más o menos, sí. Por el 2015 este, fue en mi casa de descanso en Cuernavaca. Después de coincide con un estado de gracia por una confesión profunda de vida y a los 15 días sucede esta experiencia. Ajá, ¿en qué tú te vas a Cuernavaca con tu familia sí, sí, sí. de descanso? ¿Y en, ese momento, en qué momento del día o en qué, en qué situación sucede esta experiencia? En la hora de dormir, despedir a mis hijos, me voy a, a mi habitación, este, me persino, quedo con, una, con un chat que siempre me voy a acordar de, de primos, de si quiere hacer mucho, tal, X, como una cuestión que me queda como muy grabada. Y en el momento de dormirme, en ese momento veo una, una torre este, circular como de Babel, ¿sí? Sí. Eh, identifico, yo sé que, que hay, que ese momento de un terremoto magno, así impresionante, este, pues está, está a punto de, de abrirse la tierra, no es solamente un terremoto como los que hemos vivido, sino que se abre la tierra. Un terremoto fuerte. Fuerte. Y veo a, alrededor a todas la, las almas que somos la, la humanidad, somos todos los... Es pues un terremoto mundial. Mundial. Y en, en ese momento veo cómo se abre la tierra y lo único que me queda como apoyo físico, de lo poquito que quedan como piedras, pues ya no va a haber nada, ¿no? Entonces es un acto de fe que le entrego a Dios a mis tres hijos, que los tengo en las manos, y digo, Señor, son tus hijos. Y veo una... va mi caída pero alrededor de muchísimas almas que, que ahí entiendo cómo somos los caídos, los desterrados, los hijos de Eva, ¿no? Entonces se empieza a... ¿Tú sientes cómo está cayendo hacia, hacia una cayendo profundidad? Hacia, hacia un vacío, ¿no? Sí. Al abrirse la tierra ya no hay tierra, pues se abre a un, a un abismo. Este, en ese momento que se va cayendo la, el alma, no solamente me veo a mí, sino veo a miles de almas caer y yo me preocupo por todas. Pero en el momento que estoy en esta formada para, para el juicio particular, pues yo me voy con la inocencia. Formada, o sea. Formada, do, unas almas acá y otras acá. Ah, había, digamos. Sí, dos puertas. Esperando a, a, a ese juicio, sí, a ese juicio en particular. particular. Entonces, este, yo como recién llegué ahí como alma, eh, me quiero ir hacia la... y se pasa toda mi infancia en un momento rapidísimo y me voy hacia los que están purificados, porque hoy que lo entiendo era la puerta al cielo, ¿no? sí, sí. Entonces me dicen que no, que me esperen y me pasan a... me entregan con... con la, aunque me confesé, entiendo que no se entrará al reino de los cielos si no es en un estado de haber pagado hasta el último pecado que yo me había confesado y se entregará al alguacil y de ahí pagarás la penitencia o sea todavía tenías algunas sí, cositas que pagar <risa> seguramente, pura santa todavía no hoy, hoy estoy sí. en, en ese regalo de, de Dios con el tiempo ¿no? entonces este, me, me pasan a, a la puerta del purgatorio Hablo del purgatorio, eh, hay una confusión entre el cielo y el purgatorio. Lo que pasa es que los niveles más abajo de, de, del purgatorio es donde ya está el infierno. Pero sí es circular y los niveles más altos es el, el purgatorio, digamos, de mediano penitencia. Y los que están abajo ya son con un dolor terrible. 
de la pérdida de Dios, lo, la sed y el hambre que tenemos de él al morir. Pero tú cómo sabes o cómo percibiste que había esos grados de purificación o de dolor? Porque en el momento que me entregan a, a, al carcelero, es, efectivamente es un, es una, es un, se me fue el nombre, es, trae una... Este, una guadaña sí, de sí, la muerte. Sí, exacto. No, es, es algo inexplicable humanamente, pero es muy fuerte. Y ahí te encadena, ¿no? Y pasas. Dices, ¿cómo es posible, siendo Dios misericordioso, pasemos esto? Es que se nos ha olvidado que Dios es justo también, es el justo juez. Y por lo tanto, bueno, sus leyes no son manipuladas como las de la humanidad. No, y aparte lo que salió de él puro, tiene que volver 100% puro, no puede volver 98% puro, tienes sí. que volver al cielo trabajo, eh? espiritual, to totalmente claro. puro y santo, sí. como es él. Te entregan al verdugo y, y es una parrilla que te hace de espaldas y la luz es color ocre, que es diferente a la luz del, de, de lo más abajo que es ya oscuridad y ahí vas bajando a los niveles de, de penitencia de los pecados que no se repararon entonces fue lujuria, la vida, todas estas y me, me enderezaban, se abría la reja que son como cuevas pasas y bendito sea Dios no tuve experiencias con demonios pero hay oportunidad también dependiendo donde Dios permite el grado de pecado y este y ahí estás en un estado de absoluta obediencia y de no poder hacer nada entre más abajo es más grande el dolor de saberte que se, que se está perdiendo la oportunidad este, porque, porque pues cada vez es más abajo o sea, al tener, tener lugar, eh, es un lugar que yo les digo que es un lugar, no es un estado es un lugar y al ser un lugar, tiene el, el, el espacio y el, y el lugar es hacia abajo, o sea, hacia, con, con, sí. con un cono. Entonces tú te sabes que estás en descendencia, no en ascendencia. ¿no? Entonces sí. estás consciente que, que entre más abajo, pues hay más pérdida de, de Dios. Sí. Y ahí es donde te das cuenta que estás... ¿Y hasta dónde llegas tú a, a tener esa experiencia de, 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 la, de esa caída? Yo digo que fueron siete caídas, siete, siete pecados, siete pecados capitales y, y esos fueron los que reparo, bendito sea Dios, confieso mi, mis pecados mortales, por eso lo que, lo que vivo es el estado de gracia, por la confesión que tuve 15 días antes, muy, muy, muy fuerte, una confesión muy profunda, y, este, y ahí me, me voy dando cuenta en qué en que caída iba a la séptima es cuando se abre la luz en este como cono y veo a, una, a nuestra madre preciosa que hoy sé que es ella quien intercede por nosotros como abogada nuestra y pide a un mi ángel que, que pase, me lleve y ella me limpia con el manto, ¿no? con un manto y, y, y ahí ella hace este juicio final donde dice que me saquen, que soy inocente y da todo una, pues, como una madre defendiendo a sus hijos. Y va cada vez más abajo, me siento que en la, en la séptima viene lo peor, que es ya el principio del infierno porque en el momento que se abre la luz, que yo como voy a las espaldas y vas así con mucha sed y un dolor inexplicable en el alma, este, cuando voy de espaldas me, me dicen que vea y se vea el fuego del infierno en, en el, al final de, de, ese, de ese lugar. Lo primero que vi fue la caída de la humanidad, sí. el terremoto que abre la tierra, las almas que más caen y después son los particulares. Y tú te metes en ese juicio particular y Solo. cada uno de los demás seguramente se mete sí. en ese juicio uh -huh. particular. Y es solo, totalmente solo y personal, ¿no? Es, 
no estás entre muchos, estás tú, tú en la presencia de, de María Santísima, en este caso cuando ella intercede por mi alma, este, en ese momento yo, yo no, no, no identificaba, solamente cuando me saca, ya digo, la luz, es lo primero que digo, ¿no? que bendición la luz, o sea, el alma siente mucha paz, y ahí ya estoy en un tren, que ya, estoy, ya, ya sé que estoy en un, en un lugar del cielo y, y yo quería entender qué había pasado con todas las almas que se habían caído. Yo estaba muy preocupada por todas las almas. Me decían que me tranquilizara, que, no, que, que si quería regresión y dije que quería regresar con ella. Entonces me dicen que sí, que voy a regresar. Me preguntan si quiero regresar. Y me, me dice que primero voy a pasar con mi padre, que es una de las... ¿Me, me prestarías esa foto, por favor? Que esta es la, la, una de las fotos más hermosas que, que después tuve la oportunidad de, de encontrar lo más parecido y cómo me cargó. Y me, 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 me dice que si quiero pasar con mi padre y pues, por supuesto que sí, pasó en un estado de bebé. ¿No? y entiendo como nada entra en puro reino de los cielos que, que está en un estado de purificación por eso el purgatorio y ahí me da me, abra, me da un abrazo bueno, y me dice soy hija de reyes el momento que me suelta regreso a mi cama de espaldas y lo único que le decía a mi marido que estaba al lado de mí que le decía que queda poco tiempo el tiempo en que aspecto en el de la conversión que urge conversión y que el infierno existía, que existía el infierno y el purgatorio, que, que era necesario saber que no solamente es esta vida y que hay gente que seguramente mucha se morirá y que era que ya se murió y no sé si está dormido o está en un estado como de otra dimensión, no sé. No, el infierno existe, hay un juicio particular, vamos a pasar por el justo juez hay diferentes tipos de juicios, ¿no? el, 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 de, dependiendo nuestra creencia, católico, laico, judío, el, el sacerdote, tendrá diferentes juicios, pero bueno, pues mi experiencia es dar a conocer que, que nos preocupemos por la eternidad, sí. que somos almas eternas y, 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 y tener que cuidar el, el, el alma en, en la caída del pecado mortal. Yo hoy veo mucho cómo podemos pecar sin confesión y sin ningún arrepentimiento y vivir así, es como estar muerto en vida, ¿no? estar en desgracia. Conocí la gracia de Dios, la misericordia, pero también conocí su justicia. Y eso es lo más terrible porque pues, con Dios no se juega. ¿no? Los sacerdotes o incluso obispos, incluso Francisco, este, en tres veces eh, él ha dicho que no existe el infierno entonces pues esta experiencia y que han tenido repito otros como María Sima, el padre Carlos Cancelado que han podido ver o ser llevados o tener la experiencia espiritual e intelectual del cielo, del purgatorio del infierno pues debe tener un valor para nuestros días y sí. Eh, si, si me preguntaran, yo primero que nada estoy viviendo tiempos este, de una gracia inmensa que me permitió la, la Virgen, bueno, nuestro Señor por medio de su Madre, la Virgen Santísima, que me dijo que me dio un tiempo de más. Este, y, y bueno, lo único que puedo entender es que el, el infierno existe y el purgatorio existe. Sí, misericordia, pero Él es justo y sería negar a un Dios perfecto, ¿no? Claro, no, pero además de justo, respeta nuestra libertad. Sí, la muerte, el que Entonces, muere en la si, eternidad es por si libre, libre de Dios. Sí, si hay quien libremente dice, yo no quiero ir al cielo. Y, o ni se lo cuestiona. O no se lo dice, pero en sus obras está diciendo, no me interesa Dios, uh -huh. no me interesa la salvación. Y Dios entonces respeta nuestra libertad. 
Eso claro. es lo que sucede. El, el, el tema del infierno es por libre albedrío. Así es. O sea, nos amo ta, nos ama tanto que hoy entiendo que su amor es tan misericordioso que no nos obliga a estar con él. Nos, exactamente. ¿No? Exactamente. No nos obliga, pero sí nos invita continuamente y pues ojalá que esta experiencia que tú has tenido, que otras personas que conocemos han tenido, pues sea una invitación a escuchar ese llamado a, a estar con él. Sí. Ahora y para toda la eternidad. Y que si lo conociéramos, como Dios me dio la oportunidad de poderlo ver, es este, no, no, no deseas otra cosa más que, más que estar, regresar es, con Él. Estar, regresar con Él, exactamente. Sí, esa alianza, ¿no? Así es, así es. Sí. Pues, María Alejandra, muchas gracias por habernos permitido este rato de... Por favor, de, 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 de tu experiencia íntima, de tu experiencia personal. Y, eh, y pues eh, compartirla con los demás e invitar a que cada uno eh, reflexione y cada uno haga su experiencia del amor de Dios uh -huh, uh -huh. y de volver a, su, a sus brazos amorosos eso es exactamente eso es como que existe y también no relativizar ni creer en todas estas ideologías de que, de que esa energía no se hizo hombre es no, 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 Dios no es energía es una persona es una persona o sea más bien tres personas una de las cuales se hizo hombre y, y murió en la cruz por amor a nosotros. Y que sin cruz no hay salvación, ¿no? Evitar la cruz y todo esto que nos están vendiendo de no par, para de sufrir, no pasa nada, ¿no? Es sí. una manera de, 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 ser, es de estar, de estar este, haciendo lo que él le agrada, él quiere sí. esperar a sus hijos. Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y, este, y Dios nos dé muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias.